Och så lämnar jag över med varm hand till Helena på ett gettåg. Tack så mycket. Först och främst så vill vi tacka för att vi har fått komma hit idag och presentera vår Digital Care plattform för er. Det här är något som vi har jobbat på i många år och ser fram emot att få dela med oss mer i detalj av idag. Vi har tänkt oss en agenda som ser ut ungefär så här. Vi presenterar oss själva kort. Sedan går vi igenom Digital Care Platform, hur den ser ut, hur den är uppbyggd och var den hör hemma i ekosystemet. Vi går igenom demon, hur den är upplagd och sen kör vi på med hela demon och alla användarfallen. Och på slutet så tar vi självklart de här frågorna och diskussionerna. Det ska bli spännande att se närmare vad ni vill veta mer om och hur ni uppfattar det hela. Det här är de, det, här, det här teamet som vi har med oss idag som står bakom Digital Care Platform. Vi är naturligtvis många fler bakom den här utvecklingen. Vi är cirka 50 stycken dedikerade utvecklare och projektledare och så vidare bakom Digital Care Platform och sen har vi ytterligare cirka 100 medarbetare som jobbar med de kliniska modulerna. Och idag så är det vi fem som kommer att prata och demonstrera. Vi har olika roller självklart inom företaget och idag kommer vi ändå gli även glädja in i olika roller i vårt fiktiva sjukhus som ni kommer få se då. Vi har olika bakgrund och pratar även svenska och engelska så vi kommer att växla lite grann beroende på vilka personer som är inne. Men nu ska vi få börja här med Peter Brodén Nilsson som är vår Head of Business Development och som ska ta oss igenom eh, dels en kort kundpresentation och sedan eh, upplägget för Digital Care Platform. Peter, välkommen. Tack och trevligt att vara här. Eh, Theater Every Care är en av Nordens största leverantörer på lösningar för hälso- och sjukvård. Vi har lösningar som täcker hela vårdkedjan. Från kommunal vård och omsorg till primärvård, öppenvård och slutenvård. Vi är idag 1500 personer, lite drygt, som har god kännedom om den nordiska marknaden och den regulatoriska verkligheten som vi lever i Norden. De nationella tjänsterna som vi behöver integrera till och så vidare. Vi har också utveckling både i Norden men också i Polen och Indien där vi har tillgång till de bästa teknikerna som vi ser det på området. Care är ett väldigt viktigt satsningsområde för Tieto Every och vi har stora investeringar i att modernisera vår portfölj. Och den här plattformen som vi ska visa för er idag är ett av de grundläggande stegen i moderniseringen av vår egen portfölj. På samma sätt som vi också ser att den kan vara en stor möjlighet för modernisering av applikationsportföljen hos våra kunder. Som du tar nästa bild, Helena. Innan jag går in på den här digitala vårdplattformen så, och ger mitt perspektiv på den så vill jag bara prata lite grann om vem jag själv är. Jag eh, känner en del av er här på samtalet sedan mina år på Karolinska. Eh, jag har varit på Tieto Every Care nu i två, lite drygt två år. Innan dess så var jag chefsarkitekt i Region Stockholm och jobbade på Karolinska med IT-strategifrågor. Och mycket av det som vi presenterar här idag är sånt som är svaren på de frågorna som jag önskar att jag hade svar på när jag satt där. Så det har ju hänt lite grann sen, sen dess. Och det är väldigt spännande RFI som ni skickade ut och det är en väldigt spännande framtid som vi går till mötes tror jag. För att det, det är så att det vi ser nu som vi har möjlighet att göra det är att liksom komplettera journalsystemen och specialistsystemen med, med någonting annat vi ser om. Och jag tänkte börja med att liksom försöka positionera den här plattformen i det stora systemlandskapet för att sen gå vidare och gå in mer i detaljer på vad plattformen innehåller och hur den är uppbyggd för att ni ska få lättare att förstå när ni ser demon vilka komponenter i plattformen det är som kommer in i, i olika steg i demon. Men <hör> ni ser ju och känner säkert igen er en del av de utmaningarna som jag har listat här med eh, den Tröghet som finns i, i digitalisering och innovation idag i vården. Vi såg ett eh, ryck när det kom till covid och eh, de apparna som började komma då. Men det finns grundläggande problem i de existerande systemen som är svåra att, att hantera 
bara med de systemen i sig själva så att säga. Och det kan vara sånt som att det är svårt att välja som vårdens medarbetare vilken information som samlas in och presenteras. Det är mycket tid som går till informationssökande och dubbeldokumentation etc. Och det är svårt att få de rätta insikterna, driva kunskapen, driva beslutsstöden. Och sen är det också svårigheter i att hålla ihop hela vårdkedjan med informationsutbyte och processkoordinering. Så det vi ser som, som plattformskomponenten i det här då, det är som sagt under en överskådlig tid så tror vi inte att det ersätter journalsystemen utan de kommer till att vara ett stöd och en komplement till journalsystemen. Man samlar ihop data i en regional datamodell där ni i regionen äger datamodellen och har möjlighet att styra den tillsammans i nationellt samarbete och internationellt samarbete baserat på standardiserade arketyper, då i det här fallet OpenIHR. Och den delen, den kan man bygga upp successivt genom att plocka över de dataelementer som man vill ha ifrån den proprietära datamodellen som oftast kommer i journalsystemet och de proprietära datamodellerna som tillhör de olika specialistsystemen. Så som labbsystem, PDMS och så vidare. På den regionala datamodellen har man sedan en plattform med verktyg för att själv kunna bygga och realisera de användningsfall som, som verksamheten vill få ut. Och vi ser också ett behov av att komplettera den OpenUR-baserade datamodellen med andra datamodeller, till exempel FIRE för demografisk data, men också forskningsdata i OMOP-format etc. Och att man också plockar in ostrukturerad data i en data lake för att kunna kombinera många olika datakällor och, och skapa kunskap, skapa beslutsstöd i det vi populärt brukar kalla datadriven vård. Och så på toppen av detta så behöver man ju då erbjuda en säker kontext för att vidhålla patientsäkerheten när man har flera olika system och kanske hoppar mellan dem för att göra olika uppgifter i sin vardag så gäller det att man dels gör det enkelt för användarna att logga in på de systemen men också att man erbjuder en patientsäker kontext så att man vet att det är samma patient man är och jobbar på i alla olika system. Helena, om du går vidare till nästa. Så för att beskriva vad den här plattformen egentligen gör och hur den är uppbyggd så har jag tagit fram en bild här som visar de nio mest kritiska förmågorna som jag ser i den här plattformen. Och man kan se det här som tre lager. Man har ett datalager i botten, vi har ett funktionslager i mitten och vi har en användarupplevelse på toppen. Om vi börjar i mitten där nere så står det Open Data Models och det är just de här OpenUR och den datamodellen som, som ni kan äga själva och utveckla kring. Och det är grunden i, i hela plattformen. Men för att få in data så måste man ha datakopplingar. Vi, eh, både för att hämta in data men också för att presentera data vidare så att det kan användas av andra aktörer. Eh, dels i plattformen men också utanför plattformen. Och sen har vi en del som kallas för data enrichment, alltså berika datan. Och det handlar om att använda avancerad analys och AI-funktionalitet för att sammanställa data från många olika källor. Eh, hitta de rätta värdena i den informationen genom machine learning och annat och sen kunna presentera det i form av beslutsstöd upp till funktionslaget. Och på funktionslaget i mitten så ser ni just low-code development. Det är ju då de här verktygen som ska vara enkla att använda antingen för vårdpersonal eller för tekniker hos er i regionen för att kunna utveckla ny funktionalitet på den här plattformen. Vi ser det som att den funktionaliteten kan man komplettera med redan färdiga moduler som vi har tagit ifrån våra system och som jag sa innan så använder vi den här plattformen för att bygga våra egna systemlösningar inom hela vår portfölj. Så vi kommer att komplettera den här med nya lösningar hela tiden. Och på samma sätt och lika viktigt är ju att ni också har friheten att kunna använda moduler från andra leverantörer som också bygger på de här öppna standarderna. Vilket gör att det här blir ju ert ekosystem och inte vårt ekosystem som leverantör. Och det är en av de viktigaste delarna i det hela, att man har det kundcentriska ekosystemet. På toppen av detta, som vi börjar i mitten igen, så har man den här enade användarupplevelsen. Där man liksom kan få en enkel inloggning, man kan så få en enkel översikt över de applikationer man har på sitt skrivbord. Och att det kan vara rollanpassat. Och applikationskompositionen här, det består ju av att man kan sätta ihop då olika moduler till en applikation, till ett användningsfall för att lösa en speciell uppgift som, som vården har behov av. 
Och det gör ju också att ju mer moduler du utvecklar, ju mer du arbetar i plattformen, ju rikare blir modulbiblioteket så att säga. Och på det gör det att man kan snabbare och snabbare bygga nya applikationer för man har mer komponenter att ta av. Du kan se det som, som legoklossar i mitten och sen så på toppen så har man då själva bygget som man bygger ihop då. Den sista rutan där uppe handlar om processorkestrering och det är ju att de här applikationerna lever ju inte bara i isolat utan de är ju också en del i en hel vårdkedja. Och då är det viktigt att man har möjlighet att orkestrera den vårdkedjan, att man kan reagera på händelser som händer i vårdkedjan och ta nya beslut för att till exempel planera om en operation etc. Det värdet som det här ger er som vårdgivare det är ju att ni kan liksom kombinera ihop era befintliga applikationer med nya moduler från olika användare. Vilket gör att man kan ta tillvara de investeringar man har gjort i sin applikationslandskap på ett bättre sätt. Ni äger själva och kontrollerar informationen baserat på de öppna standarderna vilket gör att ni inte är inlåst hos en viss leverantör. Det blir enklare också att byta ut applikationerna på toppen men behålla datan när vi går vidare. Och framförallt så kan ni ju liksom bygga specialanpassade lösningar i en snabbare takt för att möta de förändrade behoven som hela tiden sker i organisationen. Och kombinera eh, informationsvisualiseringen eh, av information med avancerade beslutsstöd. Och också kommunicera med andra längs vårdkedjan. Så det här var en översyn som förhoppningsvis är ganska lätt smält när det gäller vad den här plattformen kan leverera för någonting. Men den döljer ju en viss komplexitet som vi, Helena, dyker ner under huvuden på den här. Så kommer jag inte gå igenom allt det här så var inte oroliga. Men jag kommer till att beskriva lite grann av de komponenterna som finns i plattformen. För att ni ska känna igen er när vi kommer in på användningsfallen senare. Vi har gjort så att vi har ett flöde där vi visar olika situationer. Och hur den här plattformen stöder både det kliniska arbetet. Och också vidareutvecklingen av eh, ny funktionalitet. Och eh, i den flödet så har vi också läckt in, lagt in vilka av de här komponenterna som är eh, i bruk så att säga under det steget i flödet. Om vi börjar i botten så känner ni igen er i lagarna här. Vi har ju datalaget, vi har eh, funktionalitet som modullaget och vi har användarupplevelsen på toppen. De här tre lagarna, och hela när du tar nästa bild. De kompletteras då av den här finessen med plattformen. Det är ju att den är utbyggbar i alla de här leden. Den är utbyggbar i dataperspektivet genom att man kan modellera och skapa nya arketyper, nya informationsmodeller i plattformen. Den är utbyggbar i funktions- och applikationslaget genom att man kan skapa ny logik med enkla verktyg och man kan också hantera de här gränssnitten mot den som man kallar API på. Och, it -språk då. och sen på toppen av det så kan man då utvidga användarupplevelsen med olika eh, vyer, med olika widgets som det heter så att säga, små eh, applikationsmoduler som man kan stoppa ihop och kombinera för att se just den informationen som du vill ha i din roll i verksamheten. Och om du tar en tryck till Helena. Till detta så behöver man ju också naturligtvis säkerställa att det här kan levereras på ett säkert sätt. Att alla it-säkerhetsmässiga komponenter är på plats men också att man har stöd i utvecklingen när det gäller till exempel DevOps-perspektivet och konfigurationshantering etc. Men också att man kan drifta den på ett säkert sätt så att man har verktyg för att övervaka systemet, se till att kunna detektera fel om någonting händer och sen snabbt åtgärda dem. Vi vill poängtera några saker som är viktiga för att ni ska förstå flödet i videon här, eller förlåt, i demon här lite grann. Och, och det är att när vi nu eh, visar demon så har vi lagt med några sådana här färdiga moduler. Och det är de modulerna som ni ser uppe i blått där. Journal View, Data Entry och Observation. Det är komponenter som vi har tagit ifrån vårt journalsystem. Och de är helt open och baserade och därför fungerar de i den här kontexten som fristående moduler. Så att när ni tittar på det som Annette sen kommer att visa så kommer ni kanske att se att de, vi visar nästan som ett journalsystem. Men det är liksom de här applikationerna som, som ni har tillgängliga i plattformen 
och eh, som ni kan bygga vidare på eller som ni kan använda i speciella användningsfall. Till exempel om ni vill se mätvärden i, i Observation så kan ni använda det som en komponent i en, en större applikation som ni bygger ihop. Och det är ju några av våra eh, appar som vi erbjuder på den här marknadsplatsen men vi erbjuder också appar från andra leverantörer och ni kan ju bygga på med både era egna appar och med utbyte med andra regioner till exempel som kör liknande plattform eller med tredjepartsleverantörer. Sen vill jag också eh, trycka på en del här kring eh, i mitten där nere med eh, regulatory services och eh, det är väldigt viktigt att den här plattformen fungerar i den svenska kontexten och eh, Eh, Annette kommer att visa hur vi har löst kopplingen till den svenska patientdatalagen med, med medarbetaruppdrag och, och spärr och funktion och så vidare. Eh, men det är som sagt eh, inte helt eh, snutet och näsan att få till det så att det, jag vill bara trycka på att det är en väldigt viktig del av det här. Vi har några andra punkter Helena som är, är viktiga att belysa om du tar nästa bild. Ja, just det. Nu har vi fått en bra översyn här av plattformen och alla deras dess komponenter. Då. Men när vi går hem idag, vilka är de viktigaste medskicken som du har till, till våra åhörare, Peter? Det första jag vill säga är att, att det här är här och nu. Det är liksom en, en lösning som fungerar. Den finns färdig. Den har varit i produktion i Finland eh, sedan eh, 2019 och eh, vi har tagit den över till svenska marknaden, eh, anpassat den enligt den svenska kontexten så den uppfyller alla PDL-kraven. Vi har kopplingar till nationella tjänster för eh, IDP och eh, HSAID etc. Eh, den kan levereras idag på privat moln hos oss eller hos kund eh, så att den fungerar i, i båda kontexterna. Det är ett ekosystem och vi har ett väldigt nära och stolt samarbete med leverantörer som Better som står för OpenHR-komponenterna i den här lösningen och Mulesoft som står för API-komponenterna. Det som är viktigt att säga dock det är att det här är en referensarkitektur och det är inte så att man köper en box. Det här är inte en monolit i sig själv så att säga utan det här är en referensarkitektur som vi kan anpassa till, till era behov så att om ni har en annan lösning för API Management till exempel så, så kan vi hantera det. Och har ni en annan lösning för, för Single Sign etc så kan vi hantera det. Det jag kan säga också att det är inte bara i, i, i Finland den har varit i produktion eh, som en del i vårt journalsystem. Vi har också lösningar i, eh, i den här eh, arkitekturen som eh, ni använder till exempel på Region Östergötland. Det, är det som ni känner som Weird Sync som är då den här Single Sign och kontexthanteringsdelen som vi snart ska se i. Idén också. Så det här är i allra högsta grad eh, verklighet och eh, det är bara att eh, köra på. Härligt. Tack så mycket Peter. Varsågod. Då så, då drar vi igång demon här då. Och för att vi ska få en liten eh, försmak på vad vi kommer att visa idag så har vi den här bilden som kommer följa oss i alla delarna. Vi kommer först att gå igenom användarupplevelsen så att vi får en känsla för hur systemet är uppbyggt och hur det funkar i, i sina delar och var man ser vad. Eh, sen kommer vi få följa med Annette på ett patientbesök och se hur hon jobbar kliniskt med systemet när hon har en patient framför sig. Vi ska skapa ett open air formulär och sen ska vi även jobba med att ta in patientrapporterad data. Mot slutet av presentationen sen så ska vi titta på vår marketplace och hur vi kan kombinera och ta in egengjorda appar, våra, våra kliniska moduler eller andra leverantörers moduler. Och helt på slutet så ska vi felsöka innan vi sammanfattar det vi har gjort idag. Vi kommer att då börja med användarupplevelsen så här och ni kommer att se uppe i högra hörnet så kommer vi ibland att lägga in en liten blänkare för vilka exakta delar av materialet det är som vi åsyftar eller som vi svarar på i demon. Och här nere till vänster som Peter nämnde förut så kommer vi, eller i den vita delen av bilden här, så kommer vi att slänga upp lite ikoner som ni känner igen här nu från genomgången som visar vilken del av Digital Care Platform som är med i det vi visar. 
Men Annette, jag skulle vilja bjuda in dig här nu till demon. Du är ju sjuksköterska i grunden och har jobbat 20 år i, i vården. Uh, och nu sedan ungefär fem år så jobbar du hos oss som uh, systemanalytiker. Um, och du jobbar ju en hel del med Digital Care Platform och även med andra uh, delar i vår portfölj. Um, skulle du vilja ta oss igenom först hur, hur det ser ut när vi först loggar in på systemet och vad vi möter då? Ja men jättegärna och jag behöver dela skärmen och då är det inte möjligt just nu. Jag tror att du får sluta dela. Mm. Nu kanske det går. Ja, nu tror jag att ni ser min skärm. Som sagt, några kommer att känna igen sig i det här eftersom det finns i drift i Sverige det vi kommer att titta på nu. Men jag tänker att ni ska få följa med när jag loggar in i den här plattformen och hur det fungerar när jag kommer in med patientkontext och med single sign on lösningen. I det här exemplet så har jag satt i mitt sittskort. Jag har knappat in min PIN-kod och då får jag upp mina uppdrag från HSA-katalogen. Det här är alltså kopplat till, till mig som person, till HSA-katalogen, de uppdrag jag har där och de vårdenheter jag har tillgängliga där. Jag väljer här ett vård, en vårdenhet och ett uppdrag på region sjukhuset södra som vi har hittat på här. Och jag kommer in i plattformen och den ser ut på det här viset. När jag kommer in så anpassar den sig efter vilken roll jag har valt, vilken vårdenhet jag är inloggad på och vilket uppdrag jag har. Så att den här panelen vi ser till vänster kommer att kunna se olika ut beroende på vilket uppdrag jag är inne i just nu. Om jag behöver byta uppdrag då använder jag bara samma bild här och byter till ett annat uppdrag och fortsätter min arbetsdag. Jag behöver inte logga in någon fler gång. I min panel så har jag ett antal applikationer som är valt för den vårdenhet och det syftet jag ska jobba i nu. Det är mycket patientrelaterade applikationer ni ser här. Ni känner säkert igen många av dem. Jag har till exempel tillgång till ett journalsystem, jag har ett remiss- och svarssystem och jag har röntgen och så vidare. Men här har vi nyheten, en Care Desktop som jag kan öppna från panelen och det är vårt kan man säga blanka tavla eller blanka canvas som ni bestämmer över själva hur den ska se ut när ni använder den. Ni kanske har applikationer som ni vill lägga till här på den arbetsytan som öppnar sig för mig. Ni kanske har annat som ni vill jobba med på den här och vi ska visa hur vi kan modifiera och anpassa de här ytorna som ni ser är ganska tomma nu. Här kan jag lägga på att använda applikationer vilka ni vill använda här. Det kan vara en webbapplikation, det kan vara någon annan typ av applikation. Och när jag jobbar på skrivbordet här så öppnar de sig i samma gränssnitt och blir inbäddade i den här lösningen. Vi har med oss idag också några av de funktioner som vi nämnde tidigare så att om jag nu skulle aktivera Aktivera en patient ifrån min tavla här så kommer jag att se de Open Air baserade modulerna som vi pratade om att vi plockade med för den här demon för att visa hur man kan jobba med dem sida vid sida. Jag har en journalvy, jag har en observationsvy och ute till kanten så har jag alltid tillgång till inmatningsformulären som är baserade på arketyper och templates som vi ser här ute. Det är jag som bestämmer hur mycket yta de här får ta på mitt skrivbord och det är också jag som väljer vilka applikationer som jag vill öppna medan jag arbetar. Jag kanske behöver titta på remiss- och svarsmodulen medan jag använder en patient här och jag kan också öppna och de olika nivåerna enligt PDL här också. Och så bestämmer jag hur mycket plats den här får ta på mitt skrivbord. Och så kommer jag på att jag behöver titta ytterligare.
ytterligare i någon applikation så öppnar jag den. Och ni ser att jag har patienten här uppe aktiverad i alla de system jag öppnar. Jag kanske jobbar med flera skärmar och vill använda mig av den funktionen eller jag tycker att jag vill sitta på samma skärm och samtidigt som jag läser information i något system så vill jag också fylla i någonting i våra moduler. Och så jobbar man så här med applikationerna sida vid sida och använder strukturerad inmatning om man vill använda vår modul. Så kan det ju hända då att jag också vill byta patient medan jag sitter och jobbar och då kan jag göra det inifrån en modul och då får jag med mig rosa här i alla öppna moduler så att jag kan vara helt säker på att jag alltid har samma patient. Mm. Härligt Annette, då har vi fått den första inblick i i hur Digital Care Platform fungerar. Om vi sammanfattar den här delen lite grann så har vi ju sett vår single sign-on och kontexthanteringen. Och här fick vi med oss att loggar man in så är man inloggad i alla de systemen i den rollen som man är. Och om man har med sig patienten, klickar man på en patient så följer den med in i, i alla öppna applikationer. Hur, hur påverkar det här sättet att jobba er i, i vården? Ja, men för det första så är det ju väldigt smidigt att logga in en gång. Och när jag drar kortet från läsaren så är jag utloggad från alla system som jag arbetar i. Jag kan vara helt säker på att jag har samma patient och att jag har tillgång till alla applikationer på ett och samma skrivbord. Så att jag slipper förfarandet då som... Man kanske annars har att man öppnar och letar fram flera applikationer och stänger och de och loggar in igen och så vidare. Så att det här är ju ett väldigt smidigt sätt som jag använder skrivbordet så som jag tycker är smidigast och snabbast. Mm. Ja men väldigt dynamiskt intryck gör det. Det måste jag, måste jag säga en enhetlig användarupplevelse. Ja men ska vi gå vidare då och se hur det ser ut när vi... Eh, när du har en patient med dig in. Och vi får väl hänga på tänker jag. Vi ska träffa Rosa har jag förstått. Ja men precis idag ska jag träffa Rosa på mottagningen här på sjukhuset. Det är en patient som jag känner sedan tidigare. Hon har en hjärtsvikt och hon är läkemedelsbehandlad och går på mycket kontroller här. Och som ni ser så har jag öppnat hennes patientöversikt här. Den är ganska tom. Och det har att göra med att vi har valt att bara ha observationswidgeten tillgänglig här. Men ni kommer få se under vår demonstration hur vi kan bygga på de här blanka sidorna nu med den informationen som vi själva tycker att vi behöver när vi träffar patienten. Men det är väl sannolikt att jag åtminstone behöver journalinformation från tidigare besök och jag öppnar den här journalvyn som vi har med oss nu som en, ett exempel på en open air baserad modul. Och när jag kommer in i den så är jag säker på att jag alltid är på den vårdenhet som jag är inloggad på så att jag ser den informationen först. Jag kan jobba med att sortera så att jag bara till exempel tittar på slutanteckningar eller på alla anteckningar som finns så jag kan öppna en eller alla anteckningar på samma gång om jag vill göra det. Här ser vi då hur information kan visas i löpande text och den här informationen hämtas då från OpenAI-baserade databasen så att jag får upp den här i textformat. Och där har du det i textformat. Kan man även se det i, i lite mer grafiskt? Hur, hur skulle det se ut? Ja, det finns ju fler sätt att titta på open baserat data förstås. Det är ju så pass strukturerat att jag kan titta på det på många olika sätt. Så att om vi nu till exempel öppnar observationsvyn här så får jag samma data som är inmatat i antingen vårt formulär eller något annat open baserat formulär eller till och med hämtat från en utrustning som har mätt rosas blodtryck. Så får jag upp det i en graf på det här sättet och jag har bestämt i mina inställningar att det är de här parametrarna jag vill se i graf och det är de här parametrarna jag vill se i tabellform då. 
och där jag kan följa hur det går till exempel med Rosas vikt över tid. Är jag på sjukhusets avdelning så kan jag få vätskebalansberäkningar. Jag kan skapa mina egna filter på vad jag tycker är viktigt att se om rosa. Eller vad enheten tycker att jag behöver se om rosa. Eller om patienten har drän och katetrar och när de är in- och utsatta och så vidare i den här modulen. Men vi vet ju också att det finns mer information om rosa och vi kan titta också på hur vi får ta i den informationen. Jag kan till exempel hålla muspekaren över, få lite mer om varje detaljerad del. Och jag kan klicka och få upp också historiska värden och, och få en egen liten graf över det jag har valt att titta på nere i tabellen också. Vi är just nu som sagt var inloggad bara på en vårdenhet och kan bara ta del av informationen som finns på den vårdenhet jag valde när jag loggade in. Det kan ju hända att jag har behov av att titta på information från fler ställen än så. Och här har vi något som heter källa och där säger jag att jag har information från kirurgisjukhuset södra. Men om jag klickar mig ner här så har jag också möjlighet att titta på om det finns information om rosa någon annanstans inom region Söderbotten. Mm. En till där ser vi och så ytterligare en men den kan du inte klicka på ser ut som. Där har vi en nyckel att hänglås. Är den spärrad då? Ja, här har vi kopplat då mot den nationella spärrtjänsten och Rosa känner att hon vill inte tillgängliggöra sin information på psykiatri i södra. Den är spärrad och jag har det lilla låset uppe här så jag ser att det finns spärrade vårdenheter. Och jag har också låset nere på enhetsnivå så jag ser var den här spärren finns. Men jag har också möjlighet att tillfälligt häva spärren här. Om vi nu i dialogen tillsammans, Rosa och jag, kommer fram till att det finns enheter som har information på den här spärrade enheten som vi behöver titta på när hon är på mitt besök. Jag bedömer att jag behöver den här informationen. Jag får Rosa samtycke. Eller det kan rent av uppstå en nödsituation så att jag bedömer att jag behöver öppna den därför. Men i den här dialogen med Rosa så får jag hennes samtycke. Och nu kan jag utöka min journalvy med alla de här källorna som vi ser här. Så nu fick jag fram journalanteckningen från psykiatrin. Jag har fått från kirurgi i sjukhuset och från hälsocentralen. Och nu kan jag jobba med de anteckningarna i samma vy här genom att jag har lagt på Även de källorna här. Man skulle ju kunna tänka sig att det är ytterligare källor jag väljer här som inte är openärbaserade. Men Rosa, hon är ju hjärtsviktspatient och hon går ju säkert på en hel del olika typer av undersökningar. Även hos privata vårdgivare kan jag tänka mig, eller så hamnar hon i en annan region. Har du tillgång till den datan också? Ja. Det är ju sannolikt att Rosa går till fler än mig faktiskt. Vi får tänka oss att det finns fler som kan behandla Rosa på ett väldigt bra sätt. Och Rosa går faktiskt hos en privat hälsocentral och det känner vi till. Och när jag ska ta del av den informationen som ligger hos en annan vårdgivare, då använder jag mig av sammanhållen journalföring och där är reglerna lite annorlunda ser vi då att jag måste säga att vem som har ett samtycke och jag måste säga under hur lång tid det här samtycket gäller för att få ta del av vilka andra vårdgivare som har information om rosa. Jag kan öppna med samtycke eller med den här nödsituationsnyckeln då så att jag kommer åt även andra vårdgivare. Vi ser också att Rosa faktiskt har journalanteckningar hos Mönsterby kommun också och hon har också gått på privat och hälsocentral och, och fått vård där. Kanske behöver jag ta del också av Mönsterby kommuns information så jag fyller sidan nu också med information från, från den vårdgivaren. Mm. Så att så här kan jag fylla på och fortsätta jobba Just. i samma vy. Och det var ju lätt att hämta in den. 
gatan. Det verkar ju inte vara en stor grej. Men ska vi gå över och, och träffa Rosa nu då och se när du pratar med henne så att säga. Ja, det kan vi göra och jag är ju ganska intresserad över hur hon har det med sitt blodtryck. Jag är intresserad av hur hon ligger till i vikten för en sviktpatient vill vi inte ska samla på sig vätska. Det kan vara tecken på att vi har en försämrad situation. Jag går till min observationsvy, kontrollerar hur hennes värden har sett ut sista tiden. Och nu vill jag också hämta in värden från andra vårdgivare även i detta formulär för att se till exempel hur blodtrycket har legat på hennes kontroller på Privatus hälsocentralen. Och då får jag in också de värdena i den här open här baserade vyn och kan börja titta och jämföra. Det ser ju lite kanske stöket ut att titta på saturationen och temperaturen så att jag tar bort dem just nu när vi ska titta bara på blodtrycket, hur det har sett ut över tid. Sen så börjar vi vår undersökning och dialog och då väljer jag att ta fram ett formulär som heter kardiologi. Den bygger på de arketyper och templates som vi tycker hör hemma i situationen ett återbesök till exempel hos mig här på, på mottagningen. Det är ett öppenvårdsbesök och jag väljer vilken journaltyp vi ska jobba i och jag har valt mitt formulär. I det här formuläret så kan jag jobba med fri text, med fasta val, med knappar som vi ska se och jag kan också bestämma hur stor yta den här får ta på skärmen. Jag tycker att den här faktiskt för mig känns bäst att jobba i ett ganska smalt läge där jag jobbar uppifrån och ner istället för ganska horisontellt. Så nu kommer jag att fylla i allt eftersom vårt samtal med Rosa pågår här. Och jag undersöker henne och vi pratar kring hennes eh, anamnes till exempel. Och vi vet att hon har en hypertoni sedan tidigare. Och fyller jag i ett ja här så får jag också möjlighet att ge en kommentar. Hon har faktiskt inte förhöjda eh, blodfetter ännu i alla fall och ingen diabetes. Så vi vet inte om någon kranskärlsjukdom i dagsläget men vi känner till hjärtsvikten. Och och då ser vi i formuläret allt eftersom hur jag besvarar de här frågorna egentligen. Vill ha mer information och vill att jag ska också fylla i det här fallet när senaste hjärtekot skedde. Då kan jag öppna journalen och så kan jag börja titta igenom när har den skett. Och jag kan läsa journaltext under tiden som jag håller på med min inmatning här och hitta mitt hjärteko då. Så den 26 maj var hon faktiskt på ett hjärteko och jag fyller i det då genom min kalender här och kan skriva någon kommentar om jag vill göra det. Eh, inga hjärtklaffssjukdomar kan vi säga att hon har då men jag vet att hon har också arytmier och vi har tagit ett EKG här på mottagningen och jag ser faktiskt vid si, eh, Big Mi 9, så att det är en arytmi som vi ska observera på henne och sen har vi ingen pacemaker. Och ni förstår nu hur jag kan jobba i det här formuläret. Jag kan börja fortsätta dokumentera vikt till exempel. Det tycker jag är mycket bra att vi följer på henne för att jag vill inte att hon börjar lägga på sig ännu mer i vikt här och sen så skulle jag faktiskt vilja lägga till mer än jag får upp i formuläret här och när som helst så kan jag bestämma mig för att plocka in flera arketyper i samma formulär. Vi kan ta blodtrycket som förstås borde ligga här men vi leker nu att det gjorde inte det och jag fyller i dagens blodtryck. Jag kan också tjuvkika lite hur har det sett ut över tid hennes systoliska blodtryck sen vi har träffats. Jag fyller i också förstås det diastoliska blodtrycket och vi kan jobba med vallisterna här att i det här fallet så ligger rosa ner och jag har tagit blodtrycket på höger arm. Så det finns alltså både urval av lister som vi till exempel har här då där jag har ett urval av KVO-koder som jag vill använda i min i mitt formulär i sammanhanget hjärtsviktsmottagningen här och jag har Ja, vallistor av olika slag som är urval eh, från antingen ICD-10, KVO, här 
kan vi till exempel se att vi har ett urvara av ICD-10-koder. Jag kan lätt också hämta hennes permanenta diagnos istället för att söka rätt på den sen tidigare. Och då får jag också för i fyllt här att det är hennes huvuddiagnos och den är fastställd. Om jag vill kan jag lägga till en bilaga till mina anteckningar om jag har behov av det. Jag kan signera anteckningen eller lämna den osignerad eller spara som ett utkast om jag inte känner mig helt färdig med dokumentationen. Ett utkast kommer sen att visas lite eh, med lite annan text här men nu har jag då fått min journalanteckning in här. Vi kan läsa den i journalen i löpande text. Om vi vill det, vi kan stänga den där helt så får lite mer plats. Som ni ser så fick vi upp texten där och jag fick in mitt blodtryck i observationsvyn och nu kanske jag till och med vill dra den här till en annan skärm och jobba på flera skärmar om jag känner för att hantera mina moduler på olika sätt. Så, att så här kan jag jobba med rosa på mottagningen. Härligt. Det gav oss ju en fin översikt över verktygen. Men var du, var du helt nöjd med ditt formulär där? Och, och, och skulle du kunna lägga till någonting om det behövs? Eller hur mycket, hur mycket egenbestämmande har man vad det gäller uh, open formulären mm. um, Det finns ju förstås behov av att um, ändra dem ibland. Det är ju inte så att vi alltid har precis rätt uh, formulär för behoven och det är också så att våra arbetssätt ändras. Så att jag tycker till exempel att jag skulle vilja ha BMI uträknat här automatiskt. Jag har inget stans att ange det och jag kan inte heller räkna ut det på något snabbt och bra sätt. Sen tycker jag faktiskt också när jag jobbar med arytmierna som vi såg tidigare att det är ganska klumpigt att behöva skriva det för hand vad det är för arytmi. Det finns ett antal vanliga arytmier som jag ser här på mottagningen som jag skulle kunna använda mig av. Så att, eh, jag tycker faktiskt att vi tar och ringer till vår systemadministratör och superuser Carso uh, who speaks English and uh, get some help to um, modify this form. Hello Carso, are you there? Yes, hello Annette. So, let's let's start start uh, if you stop the sharing and uh, I can then take it take it over. Thank you. Uh, so I will now log in to the digital care platform with a different different role than Annette. So I'm 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 uh, log in to the system administrator and you can immediately recognize that there is a different um, configuration and different possibilities in the in the navigation and now what i would like to do is that i would like to change the the form and the archetypes behind and uh, here you can see our open ehr better tooling and then we have also administrator configuration what we will need to configure all the different things in the in in the digital care platform so let's start and open uh, the modeling tool for the open EHR. And here we can uh, change those Anette's forms, uh, what, what Anette just, just uh, saw. And um, there we have um, Anette's form, which is called um, cardiology form. And I will now open that cardiology form, um, which then uh, opens the uh, low code tool and contains all the information what is now uh, inside that form. Uh, the cardiology form contains the contextual information and then it contains uh, all of those different headings what, uh, what Annette you were actually filling. The question from you was that how we will add this kind of calculation as a part of the uh, part of the form, and I, I, I remember that it was part of the physical measurement, and there was a height, and there is a weight uh, uh, regarding regarding those. Uh, so let's let's now enable also uh, the body mass body mass index there, 
and um, I have configured it there for the demonstration purposes. Um, and let's let's then add uh, the Swedish language there, and then then also I can see that the the field is hidden. So let's let's make that visible. And um, then there was a, a different kind of interaction and calculation needed. So uh, we can see here that uh, we have we have uh, we are fetching the information from the weight. We are fetching the information from the from the field width. Uh, and then we have a formula here configured at how how the uh, BMI index is actually calculated. So now I have. Um, put that there and configured the form, and now I will I will publish publish that as a part of the digital care platform and data entry. So I believe it should be visible for you now, Annette. Okay, so you want me to try already? You can Here. check it, but then I I I. Okay, I so yeah yeah so let me just check on my side what i can see i will just double check that i have the body mass index and looks good but could you also add the arrhythmia uh, subsets of code i sent you because i would need the most common ones in my form as well yeah absolutely so in in the uh, in the data entry we have we have actually different different sections here and one of those what i now remember is the anamnesis and now in a data entry uh, what is possible is that we can dynamically configure different kind of forms as a part of the of the other form and now in this anamnesis we have configured the default forms and one of those default forms is called dynamic cardiology anamnesis. So let's jump to that dynamic um, cardiology anamnesis form and change that a little bit. So now I, I went to the forms and then searching the dynamic uh, cardiology anamnesis um, and it contains, uh, contains the contextual information but then also the cardiology anamnesis um, template and archetype there behind. Those templates and archetype in a digital care platform can be configured uh, with, uh, with the archetype designer. And uh, here we have different kind of places where you can actually store the archetypes and templates for this demonstration purposes. We have, we have actually uh, the one, um, one um, created here and we have a Östergötland demonstration uh, archetypes and templates and then we can check that we have a cardiology anamnesis and I have configured the one new um, new new data point here it is coded text and then in a, uh, in in a template we have we have added it uh, as well uh, as well there and then we have configured that to be to use the terminology um, term, terminology for for that but let's let's jump to the the low code tooling and now i will i will then go to that section what you wanted so you had the questions there uh, related to the to the arrhythmia yes no question and uh, let's drag and drop the new information type of the arrhythmia there. Um, what I remember was that when, when you had a question there, yes, no question, uh, at, at the first place, it must must be not shown. So uh, so let's let's configure that to, to be hidden at the beginning. And then I remember that when you had those yes, no questions, um, then we need to make some of those fields visible and some of those fields not visible. So I will now select the arrhythmia itself. And then we have a uh, logic here where we can we are saying that arrhythmia should be yes or arrhythmia should be no. Uh, no. And now I will configure that when you are selecting the no, then let's let's put this uh, hidden and then maybe also for that purposes we would like to also clear that 
if you have said something there. And when we are answering yes, we would like to make that field visible. So this is now the information what we have configured here without coding and uh, everything in a low code fashion. So let's then publish publish it as a part of the data entry on digital care platform. So I believe everything is now ready. Oh, that was fast and good to know. Should I then share my screen and let's have a look in my cardiac forum what happened? So um, I will uh, use my Rosa patient again and we will find our cardiology form. And I can now see that there is actually a body mass index calculation here. And let's add her today weight and see what happens. And I get the BMI calculated straight away. And it's not possible for me to change it as, as that would be no good. So uh, now let's see what happened in the arrhythmia parts. Is it so that when I answer a yes question, can I then have a drop down to select from instead of having to choose uh, to, to write a free text about her? her um, ventricular arrhythmia. So yes, it's actually working fine and I can still use my comment field if I would like to. So I'm very happy with how this turned out. Thank you, Carlson. Thank you. Excellent. Thank you, Carlson. Ska vi gå tillbaka och dela presentationen här. Sammanfatta vad vi har fått vara med om nu. Vi har varit med på ett patientbesök och sett hur Annette jobbade med det här formuläret. Och först var du inte riktigt nöjd. Nej, jag tycker faktiskt att jag vill använda så lite text som möjligt där jag skriver själv. Jag skulle vilja ha färdiga val. Och det är så att när jag har vant mig med det så, så är jag faktiskt, föredrar jag fasta val istället för fri text. Precis, mindre variation. Mm. Precis, och då var, det ju, då var det ju lätt att omsätta det. Med hjälp av Karso så, så omsatte du det kvickt. Och sen hade du ett formulär som, som motsvarade det som, som krävdes för din typ av undersökning här. Då. Så att det verkar ju som att man kan ta vara på idéerna och omsätta dem kvickt till verklighet. Ja, men så blev jag det. Och att vi kan göra det tillsammans. Jag kan ha en ganska tät dialog med de som kan utveckla och kan det här verktyget på baksidan så kan vi ha en tät dialog om vad det är vi vill ha och så fort man har lagt till det här så kan jag se och, och testa det i formuläret och se om jag är nöjd eller om vi ska göra ytterligare justeringar så att det känns snabbt och enkelt. Mm, smidigt. Bra, men då har vi sett hur du jobbar med det här och hur den kliniska datan matas in och kan användas och återanvändas och, och framställas grafiskt och så vidare. Men det är ju den kliniskt insamlade datan. Hur skulle det se ut om man, om man vill ha patientrapporterad data? Har du tillgång till det också i systemet som det är nu? Um. Nej, jag har ju bara nu det som jag har matat in i vårt formulär eller det som vi kan hämta från olika apparater som mäter. Men jag vet ju att Rosa är ganska duktig på att mäta sitt blodtryck hemma. Hon har en eh, automatisk eh, mätare för blodtryck som hon kan hantera. Och nu är det väldigt viktigt att vi följer också Rosas vikt och det känns väldigt onödigt att, att Rosa ska behöva komma in till mottagningen för att eh, lämna sitt blodtryck och senaste vikten. Så att det allra bästa vore ju om hon kunde själv rapportera eh, sina data och att vi kunde direkt få in det i samma plattform. Det hade ju varit alldeles fantastiskt om det var möjligt. Mm. Men låt oss kolla då om det kanske är möjligt. Yes, yeah, so I will then contact the system administrator again. Carso, could you help me to um, try and find out if we can have some way for Rosa to actually uh, input her blood pressure and weight into the system? Yes, let's start. And uh, I have now all also logged into the system administration role. 
and uh, I will open the Open Utah Studio here to do such kind of things. Maybe you can see that we have a different uh, different versions of the Open EHR logo studio, and that that only we we wanted to show that we can actually in a digital care platform utilize the different logo tools. It could be also this other other tooling than than uh, what we have what we have today here. So let's then start to build the application, how to fetch and how the patient could actually fill fill the information and uh, for the demonstration purposes I have created one uh, one application uh, draft here and uh, now what we have here is the low code studio again I have a form application and this this uh, form application is actually connected to the um, archetypes and templates what is behind physiology measurement and I believe, Annette, that you wanted to, to collect the information which contained the systolic information. So let's drag and drop that information there, then the diastolic uh, information. And then maybe let's think about more, um, maybe pulse rate could be, could be good. And then from the um, other, other archetype, maybe the weight, weight could be, could be okay. Uh, now what we can do also in a low code studio is that we can we can then configure the different fields and I, I believe that the systolic must be required because it's not in the template or archetype, then we have a, a diastolic let's put that as a also required and pulse rate as well, I believe yeah the weight is is still uh, still required in the in the archetype itself. So now we have small application and uh, when I've saved this small application, um, I believe that it's ready to use. And how, will Ru how will Rosa use this? Um, how would she know how to do this? I think that the best way could be that when we have a patient portal, we could have the different application to fulfill such kind of information or the mobile application. But now in the demonstration purposes, I believe that it will there, there is already in a patient dashboard, the one widget which can, where you can actually find the link for, for this application. So you can, you can copy it there. Yes, okay. So for this uh, demo, we have actually created just a way for me to uh, create a link so that I will now play Rosa, that we will pretend that I am now Rosa and I somehow, perhaps using uh, your existing patient portal, I will just use this link and get uh, the ability to open the form and fill in my data here. So this is something that would be, of course, not only a link, it would be embedded into a mobile app or into your patient portal. So uh, this is uh, her values for today. I will just add them here. And the weight um, is um, again, 79.5 and she will save them being Rosa now reporting this to me. And what will happen then on my side when Rosa has uh, reported this uh, on her side is that I can actually see her data in my journal view and the observation view as the open EHR data is now available for, for this journal viewer. So I can tell already now that I have a, a patient reported data here. We have a specific journal um, entry for that and I can read her data in a text format or I can open my open EHR observation based um, module and read her values in here. So this looks really good, I, I say, but um, it would be actually even better if we could have this separate from from the data I already have here. I, it's good that I could look at Rosa's um, self-reported data here, but I think I would prefer to have a way to separate that from from the data that we as clinicians add. 
can you help me with that do you think absolutely so let's uh, let's check that how we can actually create different kind of little widgets and uh, integrate all of those part of uh, our digital care platform and uh, now i have opened the same open ehr uh, studio here and um, let's create three different widgets uh, the first widget, what I would like to see is that I have a, uh, only one information here, like a blood pressure. Uh, how I can do it is that uh, for those widgets, I can, I can actually create whatever I want, whatever inputs or visualization there is. But then I can also develop some, something more visual like uh, this, what you can see here which contains the, the, the systolic or diastolic information and also a little trend. Uh, it is connected to the OpenEHR uh, repository by using API connectors. So you can see here that uh, there is a, uh, it is connected to the REST API and it calls it immediately uh, when, uh, when the widget is displayed. Uh, when you have created the connector, uh, you can actually configure that to the widget itself. Uh, you, you see here that what source is used, and this source could be now the OpenEHR source, or it could be any vendor's API, any, any, any API what is, what is available. And then you, 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 you can see that the systolic and diastolic information is, is put as a parameters there. And then we are also receiving the date time. So this is the, the easiest, easiest thing. But I, I think that that is not all what, what you want on it. Uh, I remember that we, we were actually uh, fetching and asking the different information from the patient at the same time. So now what I have configured and designed here is that I have a D, three different visualization, uh, the blood pressure, the weight, uh, and, 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 uh, and the pulse. And um, what you can do when you are defining and creating and developing such kind of things in a low code fashion, you can fetch the information from the different sources at the same time. Now in this demo, we are fetching the open EHR information for the pulse rate, for the weight and blood pressure. And then we have configured it in the same way how we have, how I showed it uh, previously in, in, in here. And uh, of course you can then change the, the UIs and everything in a low code fashion as well. Uh, but that is not maybe every time enough and uh, we can also create even the bigger charts. So here you can see the example of the chart and uh, we, we have connected that to the, our, our open EHR data source and then fetch even more information for, for this. So I have now those three different widgets created in an open EHR studio. How I can now configure those for you, Anente? So for that, we have uh, the con admin configuration tool from the digital care platform. And uh, let's log in for that. And uh, this is the admin configuration tool what anyone without deep knowledge of the technology can utilize. Here we can have, have here we can find out different kind of digital care platform configurations. And now what I would like to do is that I would like to configure the Anette your dashboard. Uh, I can see the patient dashboard here, and then I can see the observation and this data link what you just used. Uh, I will edit this and uh, let's add a widget. I can select the open EHR widget. I believe now I would like to add three of those. So let's let's put three, and then the last one. Um, for the first one, I think I would like to choose this blood pressure. Um, then what I just created, then I would like to get this patient data, which contains more information. And then for this one, I would like to have this more bigger chart. Let's make that chart even bigger because it's 
I remember that it was bigger and let's make also those one a little bit more bigger. So um, now I'm saving it and I believe everything should be ready for you, Annette. Okay, so it's possible for me then to check it out already. Absolutely. Yeah, good to know. So we're back here at my desktop and it's, as you can tell, um, looks as usual. So I will activate my patient Rosa again. And now my patient overview is actually populated by the widgets that um, we had uh, built ourselves here. So I can uh, see the patient reported uh, blood pressure and um, also the pulse and weight. And there's a big chart where I can look at Rosa's all reported data. So now she has actually been very good and, and uh, gave me a lot of her data. But I think it's kind of hard to read when it's on top of each other like this. Is that a better way to look at this? Yeah, this is like a uh, live, uh, live application. So you can actually drag the one uh, timeline and then it zooms automatically. You mean like this? Uh, yeah, my mouse. absolutely. Yeah. Yes, okay, that's great. So this is really smooth how I can actually see all the data, even if it's a lot of data during the same day, for instance. Okay, and how do I go back to my usual state? Yeah, you can click that reset, reset button. Ah, there. okay, so there's only one button there. Okay, so uh, thank you, Carso. Thank you too. Perfekt. Okej, okay. ja, men då har vi fått se här hur vi har uh, först fått idén till att vi vill ta in en uh, patientengagemang, att vi vill plocka in uh, data från patienten och hur vi kan skapa en app för det, omsätta det, få ut den uh, och få in datan och se tydligt vilken data det är som patienten har rapporterat in. Um, men vad tänker du Annette, är de stora fördelarna med det vi har fått uppleva här nu? Ja, men som vi ser så går det ju väldigt snabbt att utveckla en, en applikation på det här viset. Och det är ju ett enkelt verktyg att använda. Det kräver inte nya versioner av systemet utan vi jobbar med de här väldigt smarta och moderna verktygen som inte kräver enorma kodkunskaper. Hur man, att man är systemutvecklare med djupa kunskaper i det här utan det är verktyget som hjälper oss. Det är enkelt att arbeta med och jag kan omedelbart se hur jag förändrar min, mitt tomma canvas här till de applikationer jag vill ha här. Mm. Ja, verkligen. Och, och jag tänker för verksamheten också så är, innebär det här ju en, en möjlighet att innovera, att binda in verksamheten, omsätta deras idéer och snabbt förändra. Och kanske till och med ändra arbetssätt då utifrån att man kanske inte behöva kalla patienten längre, man kan hålla koll på dem i, i hemmet. Kanske kalla istället när, eh, när man ser att patienten försämras. Ja, men precis. Här kan jag ju ha ganska bra kontroll på Rosa fast hon inte har varit hos mig på mottagningen. Mm. Ja, det finns potential. Härligt. Men nu ser vi också att vi eh, börjar få eh, en hel del appar, widgets och så vidare att hantera. Vi pratade tidigare om att man kan utveckla sitt egna, det har vi gjort nu. Sen finns det ju även delar som vi tillhandahåller eller andra leverantörer tillhandahåller. Så här har vi en marketplace som vi ska kika närmare på nu. Där vi kan se hur vi hanterar då de här bitarna. Men Annette, du ville först kika på någonting där. Nu ska vi se. Jag har tappat bort min. Mm. Ja, men Dockna. jag kan kanske. Ja, jag behöver inte dela min skärm tror jag. I will now talk to a administrator, a technician called Salim, and, and he knows about the marketplace that we have, and, and it contains of already finished applications that we could add into my patient dashboard here. And so I will contact Salim and suggest for him to add what we call a journal view on my patient um, 
oh, overview. Um, hello, Salim, are you there? Could you help me add a widget to my patient overview? Yeah, hi, Anante, sure. Uh, so I have logged in into system uh, as an administrator and uh, you can see then I have uh, various options available here, which help me to admin and monitor system. So as Anit mentioned that uh, in a marketplace, there is new widget available and we want to uh, take that in use. So what I will do is I will log in into uh, our one tool called system monitor. Yes, uh, now this tool, uh, provides various capabilities. And the first and most important capability that we will start with is this marketplace. Digital care platform supports and motivates open ecosystem. So we have already seen that how uh, Karsu has done open EHR modeling uh, during this demo and Anate has taken those modeling, uh, new model data uh, in use immediately. So then this is the second example uh, of open ecosystem where uh, we have this concept of marketplace where uh, any developer from any company can push their widgets, their apps into this marketplace and uh, we can take them use into our system. So you can see this, uh, the browse tab is all available uh, widgets that we have. The install tab, it means that these are the three widgets or extensions, those are uh, available and those are installed in this system. And as Anita mentioned, uh, there is a new uh, widget available called journal, journal View Summary. So let's search for that. Okay, I can find this Journal View Summary here. So I will just open that widget. Uh, here we can find uh, all the available versions and the compatibility of these widgets with current system. So we can see that, okay, it is a compatible. So the 18 version is a compatible and this uh, widget version is 18. So this is a compatible version of this widget. Now what I will do is I will install this widget uh, into our system. So there are three steps here. First is installation of widget, then configuration of widget, and third one is taking that widget in use. So I'm starting first step where I will install this widget into our system. So what uh, it is doing currently is that it is downloading all the artifacts, all the things those are needed for this widget into our system. And now it has installed. Now uh, let's go to another tool uh, called admin configuration. We have already seen this tool a little bit when Karsu was configuring this. And I will directly jump to uh, the dashboard configuration. So here, all available dashboards are here. And I know that the OKS dashboard is a one dashboard that uh, Anate is using. I will go to patient, patient dashboard and I will click on edit button here. Now I will again click to uh, add widgets and you can see uh, this journal view is a new widget uh, that is visible here and it is appeared here because we have installed that journal view summary extension via uh, our system monitor. So I will simply drag drop this widget here. I will have to make some space. Okay, and uh, I have saved this information. Uh, so Anate, it should be available uh, for you to use. Okay, already that's um, good. Um, I think you need to stop sharing. Yes. So that we can have a look at what it looks like from, from the front now. So we then had, um, my uh, previous uh, patient uh, overview. And if I now activate Rosa again here, let's see what happened in my view. So we have all my previously 
made apps that we had, and we also have now a journal view. And this is a ready application which gives me a fast overlook over the latest journal entries without having to open the complete journal view module. So from here, I can see what are the latest notes and also the diagnosis uh, and I can click right on one of them instead of having to open the journal view to look at everything. But I guess that too much information makes it hard to find what's uh, important for me to know. So I think my patient overview is starting to get a bit uh, messy and, and that's a lot of information here. Is there a way we can clean this up um, a bit, Salim? Mm, yes, definitely. There is the way. So for that, I will share my screen. Uh, I am here in the same uh, tool, this uh, admin user desktop where we configured uh, the widgets. I will select the same dashboard that uh, Anante was using. I'm now editing this dashboard. And uh, there is one more uh, functionality that uh, we have here is that uh, you can see this plus button. Uh, what it does is that uh, it adds a completely new tab like this home page. So I will be adding new tab and probably she is interested uh, in uh, collecting all widgets which are related to patient reported data. So maybe uh, we'll give name as a patient reported data to new tab. And then you can see uh, that new tab is created and we will add all those uh, patient co data collection related uh, widgets in this page also. And then we will clean uh, the home page. So I know that uh, those widgets are related to uh, open EHR. So I will drag drop these open EHR data. Uh, widget three times. So the first widget uh, is probably what uh, we want to see. It's the same one, the width, blood pressure. Second widget is probably the widget which has uh, three measurements that we have collected from patients, this one. And then we have this widget which is a big, big one with that chart functionality. And apart from that, probably you also want to uh, have this uh, widget which creates patient link. So let's have that widget also. Okay, <clears throat> so I have configured all these widgets and I will save this information here and at the same time we want to remove all uh, other widgets that uh, we have configured there so i'll be removing all open ehr widgets and i'm saving this so i have saved this thing i have configured uh, now new dashboard for you so Anit, actually you can uh, go and uh, open your patient again and check. Okay, so you are done already. So, okay, I will have a look. We'll see from my point of view what it looks like. So I'm back here with my Rosa patient and I will activate her again and see what my patient overview now looks like. So. Ah, that's a much cleaner start page where I have only two of the widgets now. So that's a very clean desktop now. And then I can click my tab patient reported data. Oh, and everything is here that's patient reported. So this is a very good way actually to uh, collect data in separate tabs. Is it possible to have more than one tab, Salim. Could I have also one for diabetes and one for the card cardiology uh, widgets I would like? Yes, definitely. So you can have as many uh, tabs as you want in that dashboard. Ah, that's great. And how does it work? Is it only for me or is it for 
all my colleagues. How does this work? Uh, yeah, so there are now uh, two options available. So option one is we can assign uh, this created dashboard uh, to you as a user. And then in that case, it will be available only for you. And uh, we have also another concept called role-based dashboards. So the another option is that we can create this dashboard and we can assign this to the role of nurse. And in this case, uh, all these dashboards will be available to all nurses in the organization. So this is how it goes. Uh, okay, thank you. I think we'll start with me having this and I can show this to my colleague nurses and then we can discuss if it's something that everybody would like. And uh, since we know now about the tab functionality, we might need more than just the patient reported tab to, to have very clean overviews of the patients. So I'm very happy. But um, this is how it works when things are well. Salim will now try and uh, break something from behind and we will now see how we can troubleshoot our platform in a very easy way and with, uh, with uh, tools that you will soon see. So while I'm talking now, Salim is actually breaking from behind and I'm continuing to working with Rosa on my screen. So if I then try to continue my work with Rosa and open, uh, let's say I want to uh, use the form again, it's working still very nice, so uh, still not broke, I guess, but we can continue working and see if I will find an error and another um, need to contact my administrator technician Salim. Salim, uh, I think something went wrong here. What can we do? What happened? Yeah, sure. So uh, let's check. So I will my I will now share my desktop. Uh, and let's again uh, log into our system monitor. So system monitor is tool where we can monitor our system. We have just checked this marketplace. Uh, now we have uh, various tools available for uh, diagnosis and uh, troubleshooting of system. The first thing now we, uh, we will check, the first tool that we will explore is health check. So what this health check tells us, it gives an overview of health of our system. So we can see now there are around 63 applications running uh, under this system. Uh, and as I know that the error that you received, it was in data entry form. And I know that data entry is something which is uh, related to uh, EHR. So we will quickly uh, go to the EHR query service and check what is the status. The status here looks uh, good because uh, you can see this this green line and it was all the time uh, working fine. So let's have one more deeper look. So what it means is that at higher level, the uh, service is working, but there might be some problem at level two where uh, at uh, code level or uh, when, the, when that particular code is connecting to other service. So what I have done in order to uh, introduce this artificial error it's I have stopped one of the service, uh, which is behind the scene used by data entry. Now we have another co uh, tool called log monitor, and it, it basically logs all the errors. Those are occurred in our system. And we can see that since we have stopped that service, there are these uh, service exceptions or errors occurred under EHR query service. And this uh, clearly says that and there was an error in establishing connection with some another software component which we have stopped so now i know that from this error something is wrong with the service which is uh, being uh, connected by ehr query service so what i will do is i will go back and i will again start that service which i have stopped on purpose Okay, now this service starting will take some time. So meanwhile, uh, we will explore 
uh, few other things. So we have found problem in log monitor level. Uh, we have another tools uh, tool called uh, Dynatrace, which is a third party tool. Uh, this tool gives us even deeper level uh, troubleshooting uh, capabilities. So let's have a look. Uh, since now we have already that service is being started, let's take some different service. We know we have something called extension service uh, in our system. So we can see uh, this extension service link here. Now I have clicked that and uh, I'm now entering into a little bit deeper analysis here. Uh, it provides us a dashboard where we can check, okay, what is the response time? What is the failure rate? Uh, what is the throughput and what is CPU consumption and all those things. So uh, all performance parameters, those uh, are applicable for this particular service are visible here. I can see you know, everything is good here. Uh, but if I want to go to one uh, level deep where I want to check uh, what is happening at code, then I can uh, go to this view where we can check the code level things. And here actually you can see that this extension service is making SQL calls to our database. So we can have troubleshooting uh, at very deep level using this tool. Now let's check its service, it started uh, already. Okay, service is started. So before we uh, go back to Anete and check uh, if that thing is working, uh, the another point that I would like to uh, show you uh, is that we are talking about this open ecosystem and these things, and we have already seen that uh, how it is possible to uh, other people to contribute, uh, other people to integrate with this system. So uh, I have opened the API definition of uh, our EHR service. So this is the main service, which is behind this data entry and putting data into our clinical data repository and all those things. So this particular uh, Swagger page, uh, gives the complete API definition in order to insert, in order to add data to uh, our clinical uh, repository and in order to fetch data to repository. So if anyone wants to develop any app or anything, then they can uh, easily use these APIs and develop their apps around these uh, APIs. So this was the another capability that we have in these two links. So now uh, I will hand over to you, Annette, and just check if uh, data entry form is working again or not. Okay, thank you for your help. I need to continue working with Rusa here. So let's see what it looks like now from my side. So we will again um, activate Rusa, and it seems like everything uh, looks better so far. And let's try to open my forum again. And yes. It's working, I'm happy and we found the error and could correct it pretty fast. Thank you. Thank you. Okay, thank you Salim. Då har vi fått en uh, överblick först över vår marketplace. Och här kan vi konstatera att det här är ett kraftfullt sätt att, att hålla ihop och hantera sitt ekosystem och sina olika appar. De kan vara publicerade och skapade av er själva eller av oss eller av andra leverantörer. Sen fick vi uppleva hur systemet gick sönder. Och hur Salim då kunde gå in och felsöka på ett, på ett effektivt sätt. Först kunde du se hur han fel, det, pre, hade en, en preventiv monitorering av systemet. Du kunde se att det mår bra och kan fånga upp fel som inte har påverkat verksamheten ännu. Men har det gjort det så kunde han ju gå in och spåra och identifiera på ett effektivt sätt vilka komponenter det var som orsakade felet och kunde avhjälpa dem. Och då har vi som ni ser nått slutet på det vi skulle demonstrera. Så låt oss sammanfatta vad vi har sett idag kring vår digital care platform. Och sammanfattningsvis så är ju det här en mycket användarvänlig upplevelse. Håller ihop hela kontexthanteringen, single sign-on, 
eh, hela ett sömlöst integration av PDL, av alla eh, appar och alla verktyg som man kan tänkas behöva i de olika rollerna i verksamheten. Det är flexibelt uppbyggt eh, så att vi har eh, möjlighet att eh, dokumentera på ett strukturerat sätt. Vi kan anpassa alla ytor och återigen anpassa oss efter verksamhetens behov. Och det går att bygga ut också utifrån vad verksamheten behöver. Utveckla egna appar, lätt publicera, jobba med patientrapporterad data, jobba i sitt low-code utvecklingsarbete, integrera våra eller andra leverantörers komponenter. Så det avslutar vår presentation och vår demo. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat så långt och är öppna för att ta frågor här nu då. Ja, vi har samlat på oss en del frågor i chatten här. Jag vet, jag vet inte om det är någon fråga som har hunnit bli besvarad redan. Men hur vill ni göra? Ska vi ta dem uppifrån och ner? Vill ni att jag läser upp dem och ni svarar, eller? Så kan vi göra. Ettan kan du hoppa över, så det så. Då hoppar vi över ettan och går på tvåan. Regarding... Yes, exactly. Let's do this part in English so that we have everyone with us. Yeah, regarding your products and extensions in addition to the better platform, can we pick and choose between them? How flexible is the bundling? What function systems components are dependent on each other and what is independent? Yeah, if I if I take that one. Um, so uh, in this demonstration we have demonstrated uh, the better low code tooling and all of that but the digital care platform in in a high level you saw saw that we we can actually configure different kind of modules together so uh, from the digital care platform point of view any vendors application any vendors low code tooling or modules can be included as a part of the of the platform itself what it means in a UI point of view, uh, you saw, saw that those OpenEHR modules and dashboard there today, but it actually, if you have any web application, for example, develop with a smart on fire or something like that, it can be configured as a part of the digital care platform UIs. Or even, uh, Annette showed really quickly at the beginning of the demonstration, you can have also legacy desktop application as a part of the unified user interface. So all of those things from the web technologies to the uh, to the more traditional desktop technologies can be part of, of the system uh, from the any vendor. The third question is also about flexibility. Um, your front end or portal and such if they can be connected to other cdrs then better so if we have better and want to add another cdr in our ecosystem is it possible to do that yeah i think that the the, the key point now here is the open ehr ecosystem and uh, when we are following the open ehr standards then we can choose also the different cdrs uh, what we know, of course, is that, uh, for example, those those forms and how we are configuring the forms, those are today not part of the part of the standard. But uh, we believe that we can utilize any CDRs uh, to 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 be utilized as a part of the digital care platform. Mm -hmm. And then there was an internal discussion. The display disappeared for some of the audience. <laughs> Uh, but there we have the fourth question. Uh, during the demo, Annette added info about a previous measurement by finding finding the notes separately and reading and then manually documenting in the forms she was filling in. Could you link to that information instead or automatically fill in that info that she in the demo added manually? Yeah, that is actually a really good, really good question, and uh, we did not demo that. But what you can actually do is that each of those, let's say, archetypes, which are part of the data entry, uh, you can actually, Anette showed you that you can see the previous data. 
there is also possibility to recycle the data from the from the previous uh, uh, previous ones so it is possible without going to the manually manually to the day let's say journal view or other other uh, observation uh, in the data and it is possible to recycle the data from from the previous ones yes good question yes and then i'll try to translate this sophia you you may help me if i translate it wrong <laughs> when you doc it's also about what annette the demo, I think, uh, when you documented in a form and put what you called an archetype in the form, was it an embedded template that you did that you or what did you do? Yeah, maybe you mean when we are actually dynamically acting. Yeah, when, when she was like, oh, I need more information yeah, to the document here. Yeah, yes. yeah. How it, how it actually works is that normally when you are in a, in a Open EHR Studio, when you are defining the form and everything, there is a possibility for you to make it quite static. Uh, what we have done in a data entry is that when there is a, some kind of heading, for example, this phys physiology measurement, we have done the configuration behind that, uh, that what are possible templates, what you can actually dynamically add. And this observation it was uh, it is called like a dynamic observation template which utilize then the observation archetype behind the scenes and then in a data entry application you can actually see all of those configured pre-configured um, uh, dynamic uh, templates and forms for that uh, under under that uh, heading, and then you can actually dynamically add those there. But you are right; we are not adding the archetype; we are adding the form and the template and archetype at the same time there. Okay, thank you. Uh, question number six then about patient report data: uh, Will all the reported data uh, end up? In the dashboard, or, or can you select which of this uh, information that uh, is shown in the UI? Um, for example, a sensor for blood sugar that creates a lot of data. Uh, you don't want that day, all of that data to, to end up in the user interface. Uh, you rather want to pick it up for visual visualization when you need it, and not immediately just expose everything. Uh, yeah. Did I understand this right, Jenny? Yes. Yeah. How how it works? The flow when we are creating those widgets and when we created those in in um, low code studio. First, you will design that how the widgets looks like, and then the other part is actually behind the scenes that which kind of data the widget actually fetches. And there, when you are defining this kind of open EHR view, you will define the open EHR AQL query. And in that AQL query, you can de define that, okay, how much data you would like to fetch there. Um, when, for example, um, you, you, can, you can combine the data from the different archetypes or templates, and then, of course, put the time range or anything what you can do in an AQL queries. So answer for that question is yes, you can, you can limit the information what will be displayed, for example, in the, in the dashboard and the widgets. And then there's a question about marketplace, and I think you, Karianti, answered it in the chat, but maybe you want to say something about it anyhow. Yeah. <laughs> uh, where the repo is hosted and if it can yeah. be forked. Yeah, so the question was that is it possible to, let's say, participate in, in a repo. How I answered is that each of those extensions what Salim installed, those are totally independently developed. So you can, any vendor uh, or Theater Every or other, uh, other, other parties or even the customer developers, you can develop the extension by yourself. And then only thing what you need to do after that is that you will package that and, and provide 
standard metadata like a name and version and stuff like that maybe description who has implemented what is the company or or the or the municipality who has implemented it when you have packaged your code then you can actually deploy it part of the marketplace and then it becomes visible uh, there and it's it's possible to install as a part of the digital care platform and next que question also um, about the marketplace. Maybe Eric, it's a long question. Maybe you can say something about it yourself. <laughs> okay, uh, it's about the, the role you're looking for. So uh, um, let's see, where is the question here? Yeah, uh, some American EHR vendors have app stores where they can control what app providers are allowed. And they also charge a fee for them to be allowed to be in the app store is that how you envision tia to every's role or is it rather the healthcare organization that co will control the marketplace and associate and financial agreements with the app providers or do you have some other approach so kind of a business question yeah so maybe i jump into this one then uh Carlos is thankful for that, I guess. Uh, no, I think that this is, uh, as we know, uh, a new entry to, to this market. Uh, we will have to work out the business models together with the customers. Uh, so no concrete answer to that one yet, Eric. That uh, will depend on, on how we do it. Uh, we all know that the MDR classification and the intended use of, of the different uh, parts of the ecosystem is of importance here. So. Uh, some kind of a regulatory uh, review and, uh, and clarification of, of uh, what the purpose of certain applications are uh, will be needed. And, and then also um, the um, re reimbursement for launching this uh, will have to be part of, of the business model. So no definitive answer, but uh, we're looking forward to uh, discussing this with you and see what your point of view is on, on these things. Thanks. Then a quite technical question. Maybe I can hand it over to you directly, Tia. Or do you want me to read it? Uh, no, I can ask this one. It's more about if you are working uh, proactively with the security logging and alarming. Uh, for instance, if you can see uh, different patterns, unexpected uh, errors and or unexpected unexpected usage to for instance uh, something strange uh, using the um, classified data or the apis yeah maybe you ask him if you take that uh yeah uh so Usually it's kind of dependent on, on customer and what kind of logging solutions the customer is using in this case. Uh, we will provide them as a part of the platform also. Um, the logs are produced at multiple levels. So you kind of have the application level logs from all the components in the in the solution. We have kind of seen the how you can use those uh, when you're trying to resolve errors. Uh, but at the same time, you can push all the logs that you produce from the components uh, to the logging solution, and we have worked with multiple ones of that, like Elasticsearch. We also uh, have other kind of yeah. So there are open source alternatives, and there are proprietary ones. So uh, we go with open source if you don't have one with you, provided by yourself. Um, so for that, we have like open telemetry. That's a product that you can use. But usually this is part of a bigger picture for like a region who have, has a seam solution and they would like to get all our incidents into that. So that's why we kind of offer the log uh, shipment solution for kind of all the components and all, also on the hosts that you have uh, delivering the components. Are you happy with the answer, Pia? Yeah. Um. Well, I'm not sure if we could take more time, but uh, the question was more about specific security security incidents. Maybe you could uh, answer in writing or something. 
Yeah, and we will gather all all of us uh, doing this RFI. We will gather in a week's time and uh, collect the remaining questions we have. Maybe we can send out them to you then and get written answers. Would that be okay? Yeah, sounds great. Then we do like that. Uh, two more questions. Uh, number 10, are there any requirements in the languages frameworks used to develop the marketplace extensions? Yeah. Um, for those extensions, but for example, the widgets, what you saw, we, we actually can host any uh, web technologies inside the digital care platform. So there is no, um, no the requirement if you are creating the widget, for example, or the web application and, and uh, let's say small components or even bigger, bigger application purely in a JavaScript or Angular or React, all of those uh, work inside the digital care platform and those dashboards and everything. Uh, and then what I, uh, what I said already previously, if you even have more legacy applications, for example, some small desktop application or even bigger desk desktop application, that is also possible to embed it as a part of the uh, unified user interface. Thank you. And the last question then, uh, better mentioned in their demo, support for retrieving data from Apple iOS Health. Is that something that you explore to collect patient report data for the CDR? And have you explored the equi equivalent for Google Fit for Android? Yeah, I think that we have what we have done more in many cases, there's a possibility, for example, with the fire, fire resources, um, integrate, uh, integrate the things to the Apple uh, iOS or, or Android. Um, we have, have this kind of experiment, uh, but we, we have not done something what is production ready. But yes, experiment we have done. Okay, thank you. And the, no, a 12th <laughs> question. Uh, is there a possibility to, to extract data for secondary use? Yeah, and uh, for, for that previous question and for also for this one, I believe that you have seen also uh, the better capability. So we are partnering with the better. So all of those things, the, the extracting the data and secondary use of the data or, or even, even the, the research, research related things, uh, everything what is part of the better platform is also possible to do in, in the digital care platform as well. So yeah, it is, uh, it is possible. Thank you. Uh, not a question. Okay. And I <laughs> we leave it. Um, no more questions there then. Uh, and before we stop the recording, I would just like to say thank you a lot for the nice narrative that you had in your presentation. It was a pl pleasure to listen to. Uh, and thereby, uh, you asked to, to stop re the recording for the last minute, so I think we can stop now. <laughs>